কোন সব কাজই সব ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কেই স্কেপটিসিজম থাকে অ্যান্ড ক্রিটিসিজম থাকে কিন্তু দুঃসাহসিক কুকারও সেটার ঊর্ধ্বে না সেই জায়গা থেকে স্কেপটিসিজম আমার নিজেরও আছে অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার যেটা আমি বললাম যে আমি এখন করলে হয়তো ভালো করতে পারবো এবং আরও কিছু স্কেপটিসিজম এবং ক্রিটিসাইজেশন ক্রিটিসিজম তো সেগুলো থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে আমি এত টু বি ভেরি অনেস্ট আমি এতটা অ্যাপ্রিসিয়েশন এক্সপেক্ট করিনি প্রথমবার গেলাম বঙ্গবন্ধুর জন্য অডিশান দিতে সেকেন্ড টাইম গেলাম ফিল্মের মানে যে কোনো একটা চরিত্রর জন্য যে যেটা হয় হচ্ছে জেনারেল অডিশান দুঃসাহসিক খোকা থেকে কাজ করেছে আমি সৌম এবং মুজিবে তুমি দুটো দু ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আজকে দুঃসাহসিক খোকা রিলিজ হয়েছে সো প্রথম এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন মানে যারা দেখলো বা দেখেছে কমপ্লিমেন্টগুলো একটু শেয়ার করো তোমাকে তোমার কাজগুলো কি বললো কমপ্লিমেন্টটা যখন পাওয়া শুরু করি তখন তো এখন আমি জানি না যেটা কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় কারণ যেহেতু স্কেলটা বারবার একই কথাই উঠে আসছে যে স্কেলটা যেহেতু বড় মানুষ মানে কাছের মানুষজন আমাকে ওটিটি দেখেছে টিভিতে দেখেছে কিন্তু সিনেমা হলে প্রথম তো সেই ক্ষেত্রে তাদের যে এক্সপেকটেশান যেটাই বলি না কেন তাদের আই থিঙ্ক আমি কিছুটা হলো ফুলফিল করতে পেরেছি কারণ এখন পর্যন্ত আমি কোনো নেগেটিভ কমেন্ট আমার পারফরমেন্সের জন্য আমি পাইনি এবং ওভারঅলি আমার মনে হয় যে ফিল্মটা নিয়ে যারা দেখেছেন তারা এখন পর্যন্ত খুব বেশি নেগেটিভ কমেন্ট করেননি অ্যান্ড অবশ্যই কোন সব কাজই সব ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কেই স্কেপটিসিজম থাকে অ্যান্ড ক্রিটিসিজম থাকে কিন্তু দুঃসাহসিক কুকারও সেটার ঊর্ধ্বে না সেই জায়গা থেকে স্কেপটিসিজম আমার নিজেরও আছে অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার যেটা আমি বললাম যে আমি এখন করলে হয়তো ভালো করতে পারবো এবং আরও কিছু স্কেপটিসিজম এবং ক্রিটিসাইজেশন ক্রিটিসিজম তো সেগুলো থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে আমি এত টু বি ভেরি অনেস্ট আমি এতটা অ্যাপ্রিসিয়েশন এক্সপেক্ট করিনি আচ্ছা আচ্ছা প্রিপারেশন বা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে পড়াশোনা এটা স্ক্রিপ্ট মানে সাইন করার পরে নিশ্চয়ই একটি স্টার মানে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তখন তার কারাগারের রোজ নাম চা অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়া তার বিভিন্ন ভিডিওস দেখা পরিণত বয়সের কিশোর বয়সের তো কোনো ভিডিও নেই কিন্তু অ্যাজ আ প্রিপারেশন অফ মাই রোল আমি পরিণত বয়সের ভিডিওগুলোই দেখি কারণ আমার কাছে মনে হয় যে কিছু কিছু ডেস্টার কিছু কিছু মুভমেন্ট মানুষের আজীবনই হয়তো থেকে যায় সেটা পরিণত হওয়ার পরও থেকে যায় যেটা আমরা অনেক ছোটোবেলা থেকেই করি করে আসি তো সেখান থেকে কয়েকটা জিনিস নোট করা এবং সেটা নিজের মতো প্রসেস করা এবং অনেকটা ইমাজিনেশানও দিয়া ডিরেক্টরের হেল্প নেওয়া আমার কোয়ার্টিস্টদের হেল্প নেওয়া ওর এক্সপিরিয়েন্সের হেল্প নেওয়া কারণ তার আগে ও হচ্ছে মুজিব দা মেকিং মানে তুমি আগে মুজিব সাইন করছো তারপরে ওর শুটিং ওর শুটিং শেষ হয়ে আসার পরে তারপরে আমি সাইন আচ্ছা আচ্ছা তার মানে কি ব্যাপারটা এরকম যে মুজিবের যেহেতু ও করলো একটা সান্ত্বনা পুরস্কার না ওরকম কিছু না মনে হয় মানে আমার না স্বাভাবিক ধরো মুজিবের মধ্যে একটা আমার জন্য ছিল মুভি সাইনিং তো এটা তো কারাগারই লাগার কথা দুজন না হ্যাঁ এবং কারাগারই ছিল এবং আমার 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 মানে অ্যাজ আ অ্যাজ আ ব্রাদার খুব ভালো লেগেছে অ্যাজ আ অ্যাক্টার খুব খারাপ লেগেছে যে এটা আমি করতে পারলাম না তো সেই ক্ষেত্রে দুঃসাহসিক খোকা যখন আসে তখন আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি যে আই এম আচ্ছা আমিও সেম রোলটাই করছি শুরু করে বলো আমরা দুজনই এটা বিফোর কোভিড হচ্ছে প্রথম প্রজেক্টটা অ্যানাউন্স হয় এবং সেটার বিশাল পরিসরে এটা অডিশান হয় বিটিভিতে এফডিসিতে আমরা কয়েক দফাতে যাই অডিশান দিতে জিমি ভাই ছিল নাকি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জিমি আঙ্কেল ছিলেন আর মে ইন্ডিয়ান সাইড থেকে শ্যাম রাওয়াত ছিলেন তো হিউজ আমি এত অডিশন দুজনই দিচ্ছে তোমরা দুজন দুজনই দিয়েছি এবং প্রথমবার গেলাম বঙ্গবন্ধুর জন্য অডিশান দিতে সেকেন্ড টাইম গেলাম ফিল্মের মানে যে কোনো একটা চরিত্রর জন্য যে যেটা হয় হচ্ছে জেনারেল অডিশান যে আমি একটা অডিশান ক্লিপ শ্যুট করে দিয়ে আসি সেটা টিম দেখে যাচ করা আছে একে কোন চরিত্রে আমরা দিতে পারি কোন চরিত্রে ইউজ করতে পারি তিন ধাপে আই গেস আমি দুজন অডিশান দিই তারপর আসলে হোল প্রজেক্ট কেম টু আর স্টপ ডাউন ডিউ টু কোভিড বন্ধ ছিল পুরো পরে বিশ সালের ডিসেম্বরে আমার কাছে একটা ফোন আসে কোভিড তখন অলরেডি নয় মাস পার হয়ে গেছে তো আমাকে ফোন করে বলা হলো 
অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর আমাকে ফোন করে বললেন যে বাবাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমাদের ফিজিক কি এখনো একই রকম আছে কিনা নয় মাসে কোভিডের অনেকে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল ফিজিক তো আসলে এর মধ্যে আমরা ও হচ্ছে একটু ওয়েট গেইন করে ফেলেছিল সেটা একটা কাজের জন্যই ও গেইন করেছিল কাজের জন্যই ও গেইন করেছিল মানে আমাদের বলতে তোমাদের যে কোনো একজনকে হলে হবে ব্যাপারটা এরকম ছিল আবার সেকেন্ড টাইম কল করবে অডিশন ও আচ্ছা তো যদি ফিজিক চেঞ্জ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে অডিশনে আর ডাকবে না আচ্ছা সো বলল যে তখন ওটা খুব নোটিসেবল না চেঞ্জটা কিন্তু ওর চুল ফেলে দিয়েছিল একদম জিরো সাইজ করে একটি কাজ করার একটি প্রজেক্টের জন্য একদম জিরো সাইজ চুল কেটে ফেলেছে তাই গেছে সেই কারণে রোলটা আমার কাছে আলটিমেটলি ল্যান্ড আউট করা যে ও কারণ তাহলে ও অডিশন জিরো সাইজ রিজেক্ট হয়নি এটা বলতে যাচ্ছো না এটা আমার ইন্ডিয়াতে গিয়ে শ্যুট করার পরে শোনা যেদিন আমার প্যাক আপ হলো ওদের একটা রিচুয়াল আছে যে যেদিন যে আর্টিস্টের প্যাক আপ হয় তার থেকে তার একটু কথা শোনে তো সেটার মধ্যে তারা তখন বেনেগাল স্যার আমাকে বললেন যে ওরা আমাদের মধ্যে কোনোভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছিল না পরে যখন দেখলো যে আচ্ছা ওর চুল ছোট এখন জিরো সাইজ আচ্ছা আমার যেহেতু চুল তখন এরকম বড় ছিল কেটে তারা প্রপারলি বঙ্গবন্ধুর মতো আনতে পারবে সো দেও আর লাগছে আচ্ছা লেটস গো উইথ হিম তাইলে এটা তাদের ভাষ্যে শোনা তো ওয়ান্ডারফুল একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল এটা যাওয়া মুম্বাইতে শ্যুট করা শ্যাম বেনেগাল স্যারের সাথে শ্যুট করা এত বড় একটা প্রজেক্টে শ্যুট করা এই যে আপনারা যখন আমাকে ইন্টারভিউতে প্রশ্ন করেন যে কেমন লাগছে এই ইতিহাসের সাক্ষী হতে বারবার বলতে হ্যাঁ তখন আমার মনে হয় যে আচ্ছা আমি করে এসেছি সত্যি সত্যি এটা আমি বাড়িয়ে বলছি না আমার মাথাতেই থাকে না একটা স্বপ্নের মতো আমার কাছে যে শ্যাম বেনেগালের সাথে গিয়ে আমি বঙ্গবন্ধুর কিশোরবালার চরিত্র অভিনয় করে এসেছি স্বপ্নের মতো এনজি কেমন হয়েছে আরো বেশি করে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমাদের একটা লং একটা ইয়ে ছিল শর্ট ছিল যে কাটা যাবে না শর্টটা যে সে পানির মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে একটা জায়গাতে ওঠা এরকম একটা ডিজাইন সিন ছিল তো সেটার পরে অনেক ক্লাবস পেলাম আমি যে এক শটে প্রায় তিন মিনিটের একটা লং শট কাটা যাবে না এবং সেই বড় একটা জিমি জিমামে ক্যামেরা রাখা ক্র্যাক করে সে পানির মধ্যে নামবে ওই পর্যন্ত যাওয়া সো এটা পরে অনেক বড় একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন ফ্রম দি হোল ক্রু আমার কাজ শেষ হওয়ার পরে শুভ ভাইয়ের কাজ স্টার্ট হয়েছে আমার কোয়ার্টিস্ট ছিলেন বলতে চঞ্চল চৌধুরী ছিলেন উনি লুৎফর রহমানের চরিত্র অভিনয় করেছেন প্রথম বয়সটি তিনি করেছেন তাছাড়া ছিলেন রেনুট নামে একটা ছোট একটা মেয়ে আমার সাথে অভিনয় করেছিল সে ইন্ডিয়ান এই দুজন মেনলি আমার কোয়ার্টিস্ট ছিল তাছাড়া নরেশ ভুইয়া আঙ্কেল ছিলেন এরাই আমার কোয়ার্টিস্ট ছিলেন আমার তিশা আপু বলেন শুভ ভাই বলেন কারোর সাথে আমার শ্যুট হয়নি কারণ তারা আসলে নিজের ছবি পিছানোর অবশ্যই একটা আই ওন্ট লাই অবশ্যই একটা খারাপ লাগা থাকে যে একটা আর আমাদের ছবিটা পিছায় ঠিক প্রিমিয়ার শোর আগের দিন যে আমরা জানতে পারি যে প্রিমিয়ার শো হচ্ছে না রিলিজ হচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে খারাপ লাগা ছিল কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আবার ওই খারাপ লাগাটাকে অনেকটুকু আমি বলবো ঢেকে দেওয়ার মতো ভালো লাগা ছিল যে শাহরুখ খানের সিনেমা একসাথে ইন্ডিয়ার সাথে এবার আমাদের একসাথে রিলিজ হচ্ছে এবং সেটা আমি যাওয়ানো হলে যে দেখি এবং সেটা এনজয়ও করি সবার সাথে আমি দেখাই জিনিস শাহরুখ 
পার্সোনাল সূত্র হয়তো আপনিও জানেন আমি অস্ট্রেলিয়া যাই অগাস্ট মাসে তখন এটা তোলা এবং তারপরে আমার এটা বানানো এটা এই কাভারটার আগে পার্টিকুলারলি এই কাভারটার আগে তার এমনিতেও আমার যে আগের ফোনের কাভারটা ছিল সেটাও শাহরুখ খানেরই ছিল সো আই এম দ্যাট মাচ অফ আ ফ্যান অফ হিম সো সেই ক্ষেত্রে আমার ছবি পিছিয়ে যাওয়ার খারাপ লাগাটাকে অনেকটুকু ছাপিয়ে যাওয়া ভালো লাগা ছিল শাহরুখ খানের সিনেমা আমি দেখতে কিন্তু আমাদের যেমন তোমাদের ঝন্ড আঙ্কেল অনেক কথা বলেছিল যে ছোট ছবিটা দেবার কথা ছিল গুলজার ভাই বলছিল যে না আমি ছাড়বই আমাদের এখানে এসে বলে গেছেন যে না কিন্তু ছবিটা দেওয়ার কথা বলেও সে পিছিয়ে গেল এগুলো তো নিশ্চয়ই শুনেছিল তোমরা শুনেছি শুনেছি এবং আমার কাছে মনে হয় যে তারা এত বড় মাপের মানুষ এত শুধু বয়স নেই এক্সপিরিয়েন্সের দিক থেকে আর আমি বয়স এক্সপিরিয়েন্স দুই দিক থেকেই এক অনেক কি ছোট সো আমার বোধ হয় এই জন্য আমি বুঝতে পারিনি অথবা বুঝলেও সেটা নিয়ে কমেন্ট করার দুঃসাহসটা দেখানো ঠিক হবে না দুঃসাহসটা আমি দুঃসাহসিক হোকাতেই দেখাই রিয়েল লাইফে না দেখাই রাইট দু লাইনে জওয়ান ছবির ক্রিটিক করতে হবে ক্রিটিক করতে হবে এত বড় একটা ফ্যান হয়ে ক্রিটিক করা মুশকিল কিন্তু ক্রিটিকের একদমই জায়গা নেই আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এস আর কে মুভিজ এবং হলে দেখার এক্সপিরিয়েন্সটা অন্যরকম ছিল যেহেতু সবার সাথে বসে কম্প্যাক্ট একটা অডিয়েন্সের সাথে দেখা সো আমার কাছে মনে হয় যে এটা যদি ও টিটিতে রিলিজ হয় তখন যদি একা একা দেখে তখন হয়তো যদি ফ্লস বের করলো বের করা যেতে পারে জাগো এফ এম এর অ্যাপ এখন পাওয়া যাচ্ছে অ্যাপ স্টোর এবং প্লে স্টোরে